তো সকলকে আমার নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম আজকে আমরা জানব আইভি স্যালাইন সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আইভি স্যালাইন কয় প্রকার হয় কয় ধরনের হয় কোন স্যালাইন শৈলে কি কাজ করে কোন স্যালাইন কোন রোগীর জন্য প্রয়োজন এই সকল কিছু আজকে এই একটি ভিডিওর মধ্যে আপনারা জানতে পারবে এ ছাড়াও এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা ডিএনএ স্যালাইন কি নর্মাল স্যালাইন কি হার্সম্যান স্যালাইন কি ইত্যাদি সকল স্যালাইন এর সকল প্রকার কাজ এগুলো আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন যারা পল্লী চিকিৎসক রয়েছেন বা যারা ফার্মাসিস্ট রয়েছেন অথবা আমার নার্সিং শিক্ষার্থীরা তোমরা সহজে এই ভিডিওটির মাধ্যমে কোন ধরনের স্যালাইন কোন রোগীকে মানে দিতে হবে বা কোন ধরনের স্যালাইন কোন রোগীর জন্য কি কাজ করবে এই সকল ইনফরমেশন এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবে তো যদি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে যদি এই ভিডিও থেকে আপনারা এতটুকু পরিমাণ উপকৃত হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আপনি ডিসলাইক করতে পারেন তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করা যাক তো স্যালাইনের কি কাজ এবং স্যালাইন কয় প্রকার এই বিষয়টি জানার পূর্বে আপনাদের যে বিষয়টি জানতে হবে সেটা হলো আইসোটনিক সলিউশন এবং ইলেকট্রোলাইট কি তো প্রথমে আমরা জানব আইসোটনিক সলিউশন এবং ইলেকট্রোলাইট কি আইসোটনিক সলিউশন আইসোটনিক সলিউশন হলো এমন একটি দ্রবণ যার ঘনত্ব এবং আমাদের শরীরের কোষের মধ্যকার বা সাইটোপ্লাজমের ঘনত্ব একই থাকে অর্থাৎ আপনি যদি কোনো আইসোটনিক সলিউশনের মধ্যে কোনো কোষ রাখেন তাহলে কোষের মধ্যকার ঘনত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না আইসোটনিক দ্রবণের দুটি উদাহরণ হল জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ এবং ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সটোর্স বা গ্লুকোজের দ্রবণ এবার হাইপোটনিক হাইপোটনিক সলিউশন আইসোটনিক সলিউশনের কম ঘনত্বের দ্রবণকে বলা হয় হাইপোটনিক সলিউশন বা দ্রবণ হাইপোটনিক সলিউশনের উদাহরণ জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ টু পয়েন্ট বা গ্লুকোজের দ্রবণ এইবার আসি আমরা হাইপারটনিক সলিউশন হাইপারটনিক সলিউশন হল আইসোটনিক দ্রবণের চেয়ে বেশি ঘনত্বের দ্রবণকে বলা হয় হাইপারটনিক দ্রবণ হাইপারটনিক দ্রবণের উদাহরণ থ্রি পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ টেন পারসেন্ট ডেক্টোস বা গ্লুকোজের দ্রবণ মেডিকেলের ভাষায় কম বুঝাতে হাইপো এবং বেশি বুঝাতে হাইপার ব্যবহার করা হয় হাইপোটনিক এবং হাইপারটনিক দ্রবণের মধ্যে যদি কোনো কোষ রাখা হয় তাহলে কোষের অভ্যন্তরীণ ঘনত্বের বা সাইটোপ্লাজমের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটবে তাই হাইপোটনিক সলিউশন এবং হাইপারটনিক সলিউশন রক্ত দেওয়ার সময় অবশ্যই ডাক্তারদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তবে আইসোটনিক সলিউশনের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হয় একজন নর্মাল মানুষ বা মানুষ আইসোটনিক সলিউশন রক্তে নিতে পারে এবার আসি ইলেকট্রোলাইট ইলেকট্রোলাইট মানুষের শরীরের নর্মাল কাজ করার বা সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য তো এই ইলেকট্রোলাইট গুলো হলো কিছু ফ্রি আয়ন যেমন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ফসফেট এবং বাইকার্বনেট এই ফ্রি আয়ন গুলোকেই একত্রে ইলেকট্রোলাইট বলা হয় তো এই ইলেকট্রোলাইট যে আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন তা দুটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন এক আমাদের হার্টের যে বিট করে তার ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস তৈরি হয় এই ইলেকট্রোলাইট এর অ্যাক্টিভিটির কারণে দুই আমাদের নার্ভাস সিস্টেম যেমন ব্রেন ও নিউরন কাজ করে এই ইলেকট্রোলাইটস এর অ্যাক্টিভিটির সাহায্যে এক কথায় ইলেকট্রোলাইটস আমাদের শরীরের নর্মাল কাজ করার জন্য একদম অপরিহার্য সো সুস্থ থাকতে হলে আমাদের শরীরের ইলেকট্রোলাইটস এর ব্যালেন্স নর্মাল থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে আইভি স্যালাইন গুলো ব্যবহার করি সেগুলোতে মূলত এই ইলেকট্রোলাইটস এর ব্যালেন্স ঠিক করতে এবং যেসব রোগী খেতে পারে না তাদেরকে শক্তি প্রদান করতে ব্যবহার করা হয় তো এইবার আমরা আসি স্যালাইন কয় ধরনের হয় এবং তাদের মধ্যে কি থাকে ইন্টারভেনাস ফ্লুইড যে ফ্লুইড সরাসরি রক্তে দেওয়া হয় এই ধরনের দ্রবণ মূলত ছয় ধরনের হয়ে থাকে এক শুধু সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ দুই 
শুধু ডেক্টোস বা গ্লুকোজের দ্রবণ তিন সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ ও ডেক্টোস বা গ্লুকোজের কম্বিনেশন দ্রবণ চার ল্যাকটেড গিঙ্গার্স এর সলিউশন বা দ্রবণ পাঁচ প্লাজমা ভলিউম এক্সপ্যান্ডার ছয় অ্যামাইনো অ্যাসিড সলিউশন বা দ্রবণ নাম্বার এক শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের সলিউশন বা দ্রবণ এই ধরনের ইন্টারভেনাস সলিউশন বা দ্রবণে থাকে শুধুমাত্র লবণ এবং পানি এই দ্রবণগুলোর মধ্যে হয় জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ এটি একটি আইসোটনিক দ্রবণ দুই জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ এটি একটি হাইপোটনিক দ্রবণ থ্রি সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ এটি একটি হাইপারটনিক দ্রবণ শুধুমাত্র লবণ এবং পানির দ্রবণকে মেডিকেল ভাষায় বলা হয় নর্মাল স্লাইন এই নর্মাল স্লাইনকে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নাম দিয়ে বের করতে পারে বেক্সিমকো ফার্মা কোম্পানি এই নর্মাল স্লাইন তারা স্যালোরাইড জিরো পয়েন্ট নামে বাজারজাত করেন দুই শুধুমাত্র ডেক্টোস বা গ্লুকোজের দ্রবণ এই ধরনের ইন্টারভেনাস দ্রবণে শুধুমাত্র ডেক্টোস বা গ্লুকোজ ও পানি থাকে এই দ্রবণগুলোর মধ্যে হয় ফাইভ পারসেন্ট ডেক্টোস ও পানির দ্রবণ টেন পারসেন্ট ডেক্টোস ও পানির দ্রবণ এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডেক্টোস ও পানির দ্রবণ এই শুধুমাত্র ডেক্টোস বা গ্লুকোজের দ্রবণকে মেডিকেল ভাষায় বলা হয় ডিএ যার অর্থ হলো ডেক্টোস ইন অ্যাকোয়া অ্যাকোয়া শব্দের অর্থ হলো পানি তাহলে ডেক্টোস ইন অ্যাকোয়া শব্দের অর্থ পানির মধ্যে গ্লুকোজ ফাইভ পারসেন্ট ডিএ আইসোটনিক দ্রবণ এবং টেন পারসেন্ট ডিএ হাইপারটনিক দ্রবণ এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিএ হলো হাইপারটনিক দ্রবণ শুধুমাত্র ডেক্টোস বা গ্লুকোজের দ্রবণকে বেক্সিমকো ফার্মা কোম্পানি লিমিটেড নাম দিয়েছে ফাইভ পারসেন্ট ডেক্টোসকে বলা হয় ডেক্সাকুয়া টেন পারসেন্ট ডেক্সটোসকে বলা হয় ডেক্সাকুয়া এস এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সটোসকে বলা হয় নিউট্রিডিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তো এই ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে সাধারণত ব্যবহার করা হয় যেসব প্যাশেন্ট মুখে খেতে পারে না তাদের জন্য যেহেতু তারা মুখে খেতে পারে না সেহেতু রক্তে সরাসরি গ্লুকোজ দেওয়া হয় নাম্বার তিন সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ ও ডেক্সট্রোস এর কম্বিনেশন দ্রবণ এই কম্বিনেশন দ্রবণে থাকে জিরো সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সটোস থাকে এটি একটি আইসোটনিক দ্রবণ এই ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সটোস ও জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণকে মেডিকেল ভাষায় বলা হয় ডিএনএস বা ডেক্সটোস ইন নর্মাল স্যালাইন তার মানে নর্মাল স্যালাইনের মধ্যে গ্লুকোজ আছে এই ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সটোস ও জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের নাম বেক্সিমকো ফার্মা দিয়েছে ডেক্সোরাইড এই দ্রবণটি ব্যবহার করা হয় সাধারণত যখন কোনো প্যাশেন্টের ইলেকট্রোলাইটস এর ইম্ব্যালেন্স হয়ে থাকে পাশাপাশি মুখেও কোনো কিছু খেতে পারে না তখন এই দ্রবণটি ব্যবহার করা হয় চার ল্যাকটেটেড রিঙ্গার সলিউশন এই ল্যাকটেটেড রিঙ্গার সলিউশনকে আবার হার্টসম্যান সলিউশনও বলা হয় এই হার্টসম্যান সলিউশনের প্রতি একশো এম এল থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড জিরো গ্রাম সোডিয়াম ল্যাকটেট জিরো গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড জিরো গ্রাম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জিরো গ্রাম তো এইবার জানব এই হার্সম্যান সলিউশন কখন ব্যবহার করা হয় এই হার্সম্যান সলিউশন ব্যবহার করা হয় যখন খুব দ্রুত ব্লাড ভলিউম বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে সিরিয়াস কোনো ট্রাউমা বা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে শরীর থেকে ব্লাড লস হয়ে গেলে ব্লাড ভলিউম বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
এছাড়াও শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি ও ইলেকট্রোলাইটস লস হয়ে যাওয়ার কারণে ব্লাড প্রেসার কম হয়ে গেলে ব্লাড ভলিউম বাড়ানোর মাধ্যমে ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটি রক্তের ক্ষারত্ব বাড়াতে পারে রক্তের ক্ষারত্ব কমে গেলে বাড়ানোর জন্য হার্টম্যান সলিউশন ব্যবহার করা হয় ল্যাকটেটেড রিঙ্গার সলিউশন বা আইভি সলিউশনটি বেক্সিমকো ফার্মা কোম্পানি লিমিটেড থেকে পাওয়া যায় ল্যাক্টোরাইড নামে এবং অরিয়ন ফার্মা কোম্পানি লিমিটেড থেকে পাওয়া যায় হার্সম্যান আইভি নামে নাম্বার পাঁচ প্লাজমা ভলিউম এক্সপেন্ডার এই প্লাজমা ভলিউম এক্সপেন্ডার সিক্স পারসেন্ট হাইড্রোক্সিথাইল স্টার্স এবং জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সলিউশন এই প্লাজমা ভলিউম এক্সপেন্ডার ব্যবহার করা হয় যখন সাধারণত অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্য কোনো কারণে অনেক ব্লিডিং হওয়ার ফলে ব্লাড ভলিউম অনেক কমে যায় প্লাজমা ভলিউম এক্সপেন্ডার এই দ্রবণটি ওরিয়ন ফার্মার থেকে পাওয়া যায় প্লাজমাসি নামে ও পপুলার ফার্মা কোম্পানি লিমিটেড থেকে পাওয়া যায় হাই ভোল নামে নাম্বার ছয় অ্যামিনো অ্যাসিড সলিউশন অ্যামিনো অ্যাসিড সলিউশন মূলত দুই ধরনের হয় এক ফাইভ পারসেন্ট অ্যামিনো অ্যাসিড প্লাস ডি সরবিটল ইলেকট্রোলাইট সলিউশন দুই সেভেন পারসেন্ট অ্যামিনো অ্যাসিড প্লাস টেন পারসেন্ট ডেক্সটোর্স প্লাস ইলেকট্রোলাইট সলিউশন এই সলিউশনটি সাধারণত প্রোটিনের ঘাটতির কারণে যে দুর্বলতা হয় সেটিকে কাটানোর জন্য ব্যবহার করা হয় অ্যামিনো অ্যাসিড সলিউশন এটি পপুলার ফার্মা থেকে পাওয়া যায় অ্যামিসল নামে ও সেভেন পারসেন্ট অ্যামিনো অ্যাসিড প্লাস টেন পারসেন্ট ডেক্সটোর্স প্লাস ইলেকট্রোলাইট সলিউশন ফাইভ হান্ড্রেড এম এল এটি পপুলার ফার্মা কোম্পানি লিমিটেড থেকে পাওয়া যায় অ্যামিসল গোল্ড নামে সর্বশেষে আমরা যে স্যালাইনটি কথা সম্পর্কে জানব সেটি হল কলেরা স্যালাইন এই ছয় ধরনের স্যালাইন ছাড়াও আরেকটি স্যালাইন রয়েছে সেটি হল কলেরা স্যালাইন এই কলেরা স্যালাইনের মধ্যে থাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও জিরো পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম অ্যাসিটেড তো এই স্যালাইনটি যখন শরীরে প্রচুর ডিহাইড্রেশন দেখা দেয় বা প্রচুর মানে পানি শূন্যতা দেখা দেয় তখন এই কলেরা স্যালাইনটি ব্যবহার করা হয় তো এই স্যালাইনটি বেক্সিমকো ফার্মা কোম্পানি লিমিটেড থেকে পাওয়া যায় কলোরাইড নামে তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও তো যদি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার এতটুকু পরিমাণ উপকৃত হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর সামনের ভিডিও মানে কোন ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন তো সেই ধরনের ভিডিও আনার ট্রাই করব তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ভিডিওটি এত সময় দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ